。这盘棋讲解的是环环紧扣。2 0一5年全国象甲第18轮，我方是许云川，黑方是大华，双方是中炮，对战三步虎阵型。我方两头蛇，黑方就弃一个卒，先弃后取。关于这个棋，红方飞象是一个正确的招法，拐角马，那这样的话比较灵活。黑方炮二平四，视角炮，形成了反攻马阵型。这儿红方一上马之后呢，黑方就长车，这步棋很关键啊！长车什么意思呢？首先避开了对方上马的手段，其次你要冲他可以放中炮，你再冲着打一将你就失子了，所以这就是黑方的意图非常明确。这儿的话，这个棋啊，你要是上的话那也没有用，他这里拍你一将啊，将来你这棋不管怎么走吧，他这个马其实呢可以退过窝心啊，退回来，将来你即便上马他也可以顶住你，这是没有棋的。所以呢，到这儿啊，这个棋中兵就摆丢了。那红方这个棋呢，就马五进七往上跳，随时要上马踩炮，将军出车。所以黑方势在必行，要出去抓炮。红方顺势掌炮交给马，这儿有打车，你要敢吃我的马，我就再打过来，打卒打象出车。所以这棋黑方容易被利用啊，他先进一个卒，先弃后取。这儿的话，红方这个马危险，所以先打车，以攻代守，围就绕。这儿一个一星换位之后，补象腾挪看住。对方只好吃回。现在这个棋，红方上马是要出车逼迫对方。那么这时候，黑方选择向前进五是一个软手，正招应该吃马，双方形成对杀。那么吃完之后的结果就是飞象打车。你这个车一走，他上马踩炮了，所以这棋呢必须要对掉啊，抢先手，不给对方机会。现在这个棋呢，你踩炮就没什么用了啊。黑方这棋就先吃一个兵，实在一点。红方继续上马是准备出车啊。这儿的话，现在富有打中卒。黑方必须保一步，我方强调出车，黑方这里就上来。这时候你要进车，他对车没有用，你推炮他也是对车。双方做一个交换之后，黑方呢明显啊反先，因为他可以炮四平五，下一步打中兵啊，所以这个棋啊，将来走下去可能会占优吧。那现在这个棋，黑方并没有选择狙击平六，而是先飞一招象。那这样的话，兵贵神速，我方抢出来对，对方不肯啊，结果这个棋推炮回来。这儿的话，给你吃你也不敢吃呀。上马这步棋太凶了，打着军你飞吃不可，先吃你一个炮，然后再吃一个马，可以说先弃后取。这儿还多子了，叫着杀。对方一出之后平炮一将，你只好把车填进来。所以这个棋呢，是想一补啊，将来出车，对方要崩溃的，又多子又有攻势。那对方到这儿眼看马不能吃，他选择是回马，先行守住。那红方就兵五进一啊，先送一个，你不能吃，他踩掉，只能冲。这儿的话就选择点车过去，控制局势。对方推炮试图打车啊，那不是要出车。对方回马就说你要出车，我冲炮打你。那么红方回马准备踩卒，对方一打车之后补个士，这个卒就丢了。对方担子炮，这儿的话也想把车封住。那现在红方打了一步车之后呢，就走了一步出车抓。对方走的是小卒一冲，这儿打了一步马，黑方就点车，随时想出老将。这儿的话，这个棋打一步，让你没有好位置。接下来这棋呢，选择招法是点车过去。黑方也是没有办法，他想走车，所以呢，先打对方一步车。红方顺势一踩，借用力，你不能够打，只能试，这样你的士被破掉。黑方赶快补个士，把阵型走好。红方顺势加中炮，不给你任何机会。黑方也是迅速把车拿出。红方这儿形成了一个腰对，那这棋没有办法。你想跟炮是跟不住的。这儿的话，通过一个抓象抢先手跟炮。那么这个棋啊，黑方马去进五，这是一个骗招。如果你敢贪吃，他这里就吃掉你的马，将来你的炮一走还要杀你底象，所以这个棋啊，你可能要收攻。所以呢，这个棋啊，红方临场之势不给他任何机会。接下来对方选择上马，这儿的话选择炮威胁一步对方的炮，对方不能吃将死啊，你不吃了穿云将杀棋，所以对方只能先退啊。接下来这棋呢，趁人之危把士就给打了，对方没办法，只好吃一个炮。这儿平车一吃炮，对方退回。这里退回之后呢，他是有一个中路随时将军，但是黑方不怕，他可以出老将，所以呢，这期红方赶快补士，防止黑方底线威胁。接下来这期调车过来，这儿的话黑方选择一个下底炮，红方试图打马，那双方要交换。到这儿红方不肯一将之后用炮对炮，这样的话保留一个马，关键是底线一将把象给破了。这儿的话这个期啊，黑方进行了一个非常顽强的防守。但是红方这个棋呢，他也是啊，做好一个纠缠准备
，因为这个期想短时间取胜是不可能的。那么现在这个期啊，对方守得非常顽强，看看红方如何入局。这儿到了一个啊学习残局的机会，黑方要对，那当然不能对，一对合了，红方上马踩车，黑方摁住。看似呢这个期好像马受攻啊，那么其实呢你不敢吃，他就趁人之危吃你一个。黑方赶快对到另外一个兵，准备呢鸣金收兵啊。这儿一将之后呢，红方的马如何脱身呢？他退车就要吃象啊，对方这哈回来守住，必要的时候可以对车。那这时候飞一个象啊，他的意思在于将来一只是要杀对方。那黑方走的是车二平四，要吃这个马。关键是这个棋啊，你要是先落势的话，将来这个棋啊，他就啊走老将。你这里一踩，他这一围，你一将他一退啊，你再一看，他再挨住你，所以你是动不了的。老将一动，立马吃掉你。啊，这样的话你就赢不到，而且呢还少子，所以这个棋啊，临场眼看赢不到。那这儿的话，你对车更不行，一对车的话，当机啊，这个棋就被对方把马抓死了，所以你也赢不到。那可见这个棋啊，想通过中路来利用对方是不可能的。到这儿，很多人感觉就赢不到，可能就会和棋。但是许云川还是呢，进行了一个较量啊，他选择继续纠缠。将军之后呢，这个棋甩车过来。平车占住六路线，带对方马走开就可以回马，但是黑方他就落象不走啊，红方这时候一将就把这象给吃了。那么这样的棋，黑方稳一点可以把象飞在高处，那么他给对方吃啊，就认为这个棋把你马摁住你也赢不到，那这个棋确实不好赢。黑方就认为啊，弃一个象给你，我现在车不能吃马，但是我回马一踩，那这个棋啊，你的马要丢，那怎么赢呢？这个棋红方又跳开了，黑方又甩车过来。那这样的话，这个棋啊，你甩开，他这里选择出老将，就说车在左边，马在右边。现在你这个车马数质啊，你没法脱身，那你赢不到。红方又从中路啊辗转进行一个调整。那接下来这棋呢，黑方守住一面，防止退车叫杀。那对方这个棋守一面之后呢，就放开了四路线，红方抢占四路线，准备回马。那黑方这个棋呢，就刚好把它牵住。到这以后呢，红方选择招法是飞象，就想从中路啊这里呢，利用规则逼迫对方。那对方这个时候形成了一个一将一捉势手段。虽然你是为了牵制车马，但是你的抓势也是客观事实。所以这个棋的话，到这里啊，红方就逼着黑方变招，那黑方就退马回去。这样的话，这个棋就脱身了。脱身以后呢，将军啊先进老将。这儿防止被杀，然后对方一踩，这步棋是他应手。黑方在这个局面下虽然缺失象，但是呢，黑方可以考虑居五平七，只要车马不离开这条线啊，在第三条线防守，红方是很难突破进去的。但是呢，这个时候刘大华大意了，就认为啊，你吃我车我就抓你马，双方一个交换下来就和棋了。不料这个棋呢被红方马切入，黑方此时呢就比较痛苦了。为什么呢？等你再想退车去守，已经守不住了，因为他上马一踩就叫杀，所以你这棋要丢车的。那眼看这个棋啊，第三条线被突破了，那这棋就危险了。到这以后呢，这个棋一跳马叫杀，对方只好出。这儿退车之后呢，对方选择闪开。接下来这棋选择马三进五，对方啊，他平中车，这儿的话就退回。这里过来之后呢，落了一个士。此时呢，到对方选择，对方此时如果说选择车退一步。将来这个马就可能受到威胁，那这个时候红方会有一招踩车啊，你这个车啊，如果说选择顶马的话，那么将来这个棋它就可以回来。你这里不能长捉啊，所以这棋只能这样去捉。那么这儿一将你不能下，抽你车就上，然后这里就跳马一将，正好进来。进来之后，他这个棋呢就会选择一个退车回来，不让你上马。你首先不能这样捉。否则他这里一将下去啊，再一将，那对方这个棋下去一将居没了，上来的话，将来这个棋也是一将，垫车之后呢，过来一吃，把车抓死，所以这样对方就会输掉啊。可见这时候吃马是不行的，对方就只能先逃，先逃的话，这个车就会啊，随时可以点将，下去之后呢，这个棋有一个平车吃马，把马先赶走，赶走之后呢，这个棋可以考虑招法，就是跳马一将。对方到这儿以后呢，也只能选择进来，然后呢，这个棋就会点将上来，这儿形成一个杀招，对方肯定要出
，你回马抽着车啊，这边也抽车，所以呢，这个棋啊，对方没办法，只能走车过来看这条线，不给他将军。但是到这儿以后呢，这个棋啊，你虽然可以守住这个迎面一带，但是你却守不住这边啊，将军你下不去，进来之后呢，这儿一将，然后一回马就要杀棋。那这里你上马去守没有用，一将把车抽了，所以这个棋你能走就是回马去守。这儿的话，他就马跳底线冲你车，你车一逃之后，他就飞象。上马之后呢，他这也就支个士，到这儿吃士都来不及。那么一甩车啊，车马冷杀，所以这个棋就守不住了。那我们可以看到这个棋啊，你车啊现在退一步，这儿就会酿成大祸，被对方所利用。那你吃马这块就不行，所以这个时候呢。你可能会走一个居四进一，就是强行守住迎面不离开。那么红方他会走一个马四啊进二，这招棋的意思就是说准备将军利用你。那现在这个棋啊，对方如果不想被利用，就会进老将。这样的话，这个棋啊，他就可以跳马一将。那对方这个棋啊，不能下杀棋，不能出杀棋，到这儿不能出出车，那就上来，然后一甩车啊，这里就会有一个啊，将来杀棋。所以你正好出老将，你一出他的底线抽你车，所以这样的话对方这个棋就危险了。到这儿之后呢，你这个车啊，如果说离开的话，那么红方就会一将，然后呢一出老将，这儿你去看这步棋，它底线杀棋，所以到这儿是守不住的啊。所以说到这里之后啊，这里一旦一上马利用，对方就输了。那么这个棋对方就不能进，那上下走啊，到这儿的话人家可以落象，你再走这个。他就可以走一步回马，将来跳将出车，所以对方只能退一步，一将往里填。这儿的话，他就会选择一个啊，让你填。填之后呢，将军啊，那这里你不敢上，上来以后呢，看似好像吃着马，人家退回来之后吃你的马，马一走出车，所以这样的话把马捉死，对方也输定。那这棋啊，将军之后你就下，下来之后一将之后呢，把车啊抓死。这棋啊，你砍掉马还是输。所以我们可以看到啊。关于这样一个残局啊，你车只要一退，他这个马一回来就不行了。那可见到这儿你不能退啊，你不能退的话，你能走的可能车需要到中路，但是呢，红方可以平车一将，有一步啊出老帅的手段。这儿你也只有出防止被杀。现在这个棋他可以考虑就是车点将试探鹰手。那么这棋啊，你如果下去的话，将来他这个马又退回，复又跳马这边杀招啊。比如说你去退一步吧，就不希望对方跳马这里杀棋。那么这里他就会有一步啊，将军啊这样一个手段，就像踩车啊，踩车你现在一吃一将之后就把这个车给抓死，就这么一个手段，所以这个棋非常凶狠呀。那到这之后啊，这个棋你要正常上马不管的话，他其实一上马，现在附有一个底线一将啊杀棋，你进来之后呢，这儿点一将回马一将，这里是一个杀棋啊，所以对方这个棋其实守不住，军马冷招非常厉害。到这以后，我们可以发现啊，那这个棋太凶了。你要上去的话，他就往底线跳，回马继续杀你。这儿你要是看住不让对方将，那其实也是徒劳的，因为对方可以呢强行将啊，回马一将，你又不能砍马，那么你又不能下将死就进。这儿跳一将之后，那么会出来一面杀。那么这里下去的话，这里底线杀，这就是军马冷招。这地方挡不住啊，挡不住的话，他这个棋可能也就进来。进来的话，这个棋啊，人家也是回马，反正你不能出出来杀棋。那么等你去跟马的时候，他就马二进四，将来这个棋你也不好下。你这再跟的话，他跳下去，等你再去跟的时候已经来不及。他有一步退一将的好棋，就下，然后居六平五，最终是这样杀死的。所以刘德华到这里不得不认输，许川获胜。